वेलकाम स्टूडेंट्स आज के तुम्हारे नन कडेट टू एर इूनीट सिक्स एक डारमाटार पार्ट आ चार नम्बर चैप्टार अर्थात चार नम्बर अंश का शेष अंशा एफिनिटीज उथथ कडेट्स ये आलोचना करब एफिनिटीज उथथ कडेट्स बोलते इन्हें क्योंकि इकाउन डारमाटार जो क्लस आज फाइलम आज तरह एफिनिटीज कडेटर संगे कि धरणे आज इटार सम्पर् तो तुम्हारे एक मैं चारटे पार्ट आ चारटे पार्टर मध्य तीनटे आलोचना कर गए दुटो कलेजे करनल एक मैं लार्भाल फर्मस आलोचना करेष पार्ट यार्ट हम क्योंकि तुम्हारे एक मैं इूनीट सिक्स शेष हो जाए एफिनिटीज उथथ कडेट्स तेल जी एक मैं हे साधारण इनभार्टिव डेट तेल इनभार्टिव डेटर संगे ये कडेट्सर भार्टिव डेटर ये कि सीमिलारिटी देखते पावा जाए नन कडेट्स और कडेट्सर मध्य एक मैं एक ब्रिजर क्च कर सेतुर क्ज कर जो इवल्यूशनारि सिगनीफिकेंस जो देखी से इवल्यूशनारि सिगनीफिकेंसे नन कडेट्स के अर्थात अनुन्नत प्राणी थे तुलनामूलक कडेट्स उन्नत प्राणी सृष्टि हो डिंग द टाइम बी जिओलजिकल जो टाइम स्केल रही है से टाइम स्केल अनुपाते नन कडेट्स के कडेट सृष्टि ये सृष्टि सृष्टि हार डिशन प्रसेसर मध्य कि भाव हो विभिन्न जन विभिन्न रकम मतबाद रही है से जो एक मैटर से एफिनिटीज आज कि सीमिलारिटीज आज कडेटर संगे क्यों क्यों सपक्षे और विपक्षे ये आज के एक आलोचना करब आप एक बैकग्राउंड सम्पर्क देखे नहीं एक मैटर संगे प्राथमिक भाव जख कैटागरज करा अर्थात के कार संगे सीमिलारिटी डिससिमिलारिटी आलोचना कर तक आशेपाशे जे सकल फाइलम रही है सकल संगे तुलनामूलक एक आलोचना कर कम्पैरिजन है कम्पैरिटी स्टाडी है तर मध्य प्रथम एक एनलिटर संगे करा जो देखा गया प्रथम जे एफिनिटी जो एनलिटर संगे हमें देखी एक मैटर जो ट्रोकोफल लार्भा एनलिट्स एनलिटर एक गुरुतपूर्ण लार्भा हम ट्रोकोफल लार्भा एंड साम इकोडम्स लार्भि ऑन द बेसिस अफ प्रेजेंस अफ सीमिलार सिलिएटेड बैंडस तुम्हारा आगे देखे जोडाम लार्भि जो लार्भाल फर्मस अफ इक आलोचना कर सिलिएटेड बैंडस रही है ये लार्भा रही है से सिलिएटेड बैंडस रही है जेटा देखा गया है जो एनलिट जो ट्रोकोफल लार्भा तर क्यों रही है क्योंकि ये एक सुपारफिसियल सीमिलारिटी ये कारण ये मध्य अनेक डिसिमिलारिटी रही है जो बेसिक डिसिमिलारिटी रही है ये क्लीभेज प्लैटार्न क्लीभेज क्या क्या बोलते जो प्राथमिक भाव डेभलपमेंट है एक जगोट थे डेभलपमेंटर फले एनिमल अर्गानिजम सृष्टि है प्राथमिक भाव जो जगोट सेल डिविशन है माइट्रोटिक सेल डिविशन एवं सेल डिविशन फले प्रथम मडुला ब्लस्टुला ग्लैसटुला पर 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 डेभलपमेंट प्रसेस चलते थे ये डेभलपमेंटर प्रसेसर जो ब्लस्टुला है अर्थात जगोट सेल डिविशन फले पर पर डिविशन होते होते ब्लस्टुला पर्त पोछाय ब्लस्टुलाटार क्यों परवर्तकाले ब्लस्टुलाटा पर्त पोछाय जो पोछान पद्धति मरुला विशेषकर जो सेल डिविशनगुल तक से सेल डिविशनगुल विभिन्न पैटार्न फलो कर सेल डिविशनगुलो के बाद से प्रसेस के बला है क्लीभेज तेल ये क्लीभेजे विभिन्न रकम पैटार्न आए से क्लीभेजर पैटार्न अनुजाई जो सेलगुल डिविशन है से सेलगुल डिविशन की समान भावे ना असमान भावे यही विभिन्न पैटार्न देखते पाव जाए तो ये क्लीभेज पैटार्न एक पार्थक्य देखा जा पार्थक्य देखा जा स्पाइरल क्लीभेज जो एक पैटार्न स्पाइरल क्लीभेज देखा जाए एनलिटर क्षेत्र में क्योंकि रेडियल क्लीभेज देखा जाए इकोनोडार्म क्षेत्र में रेडियल क्लीभेजे कि है जदि एक सेल थे दुटो दुटो थे चारटे सेल डिविशन है मोटामुटी तरा सेलगुलो मोरलेस सीमिलार भाव विभाजित है और ओपर अवस्थान कर सोजे सोजी एकटार ओपर अन्य अवस्थान कर क्योंकि स्पाइरल क्लीभेजे कि है अंगुलर भावे अवस्थान कर अर्थात कौनिक एक कणर परिवर्तन है जो सेल डिविशन है तक जो माइट्रोटिक स्पेंडल फाइवर थे से हीखने एक परिवर्तन फले अंगुलर मुभमेंटर फले क्लीभेजर पैटार्न एक स्पाइरल बेंड है टेंट है 
টিল্ট হয় একটু বেন্ডিং পজিশনে থাকার জন্য সরাসরি একটা সেল আর একটা সেলের উপর থাকে না একটু পাশ ফিরে থাকে তাকে ক্লিভেজ প্যাটার্ন কিন্তু এখানে দুজনের ক্ষেত্রেই আলাদা সিলোম ফরমেশন ইজ সাইজোসিলো সি অ্যানিলিডস বাট এন্টারোসিলাস ইন একাউন্টারমস সিলোমের যদি আমরা দেখি সিলোমের যদি ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিলোম যেখানে মেন বেসিক কয়েক ধরনের সিলোম আছে সাইজো সেলাম কাকে বলে সাইজো সিলাম হচ্ছে যখন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তখন মেসোরাম থেকে যে সিলোম তৈরি হচ্ছে সেই সিলোমগুলোকে সাইজো সিলোম বলা হয় তাহলে এরা সাধারণত অ্যানিলিডার ক্ষেত্রে দেখা যায় মোলাস্কার ক্ষেত্রে দেখা যায় আর্থপোডার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু আর্থপোডায় দেখা যায় কিন্তু এন্টারোসিলোম এন্টারোসিলোম হায়ার অর্গানাইজমে দেখা যায় এন্টারোসিলাম কাকে বলছে এন্টারোসিলাম হচ্ছে যখন ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে গাঠ যে ওয়াল আছে যখন গাঠ ফরমেশান আগে হয় গাঠ ফরমেশান হওয়ার পর গাঠের যে ওয়াল আছে সেই ওয়াল থেকে কিন্তু যখন সিলোম ফরমেশান হচ্ছে তাকে বলছে এন্টারোসিলোম তাহলে ডেভেলপমেন্টের প্রসেসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজনের সিলোম তৈরি হচ্ছে মেসোরাম থেকে আর একজনের হচ্ছে গাটের ওয়াল থেকে তাহলে সেখানেও কিন্তু বেসিক একটা ডিফারেন্স রয়েছে এই বেসিক ডিফারেন্সগুলোর জন্য কিন্তু অ্যানিলিডার সাথে সঙ্গে যে একাউন্টার মাটার যে কাছাকাছি একটা সম্পর্ক সেটাকে ডিনাই করা হয় এরপর আসছে রিলেশনশিপ উইথ ব্র্যাচিপোটা ব্র্যাচিপোটা কি ব্র্যাচিপোটা হচ্ছে আমাদের একটা মাইনর ফাইলাম এর সঙ্গে কিছু সিমিলারিটি রয়েছে যেমন ক্লিভেজ ইজ হলো প্লাস্টিক হলো প্লাস্টিক ক্লিভেজ কাকে বলে হলো প্লাস্টিক ক্লিভেজ হচ্ছে যখন ক্লিভেজের ফলে সেলটা পুরোপুরি বিভাজিত হয় বা টোটাল সেল ডিভিশানটা হয় সম্পূর্ণ হয় অসম্পূর্ণ সেল ডিভিশানটা হয় না ইনকমপ্লিট হয় না যখন সেল ডিভিশানটা কমপ্লিট কমপ্লিট সেল ডিভিশান হয় তখন কিন্তু সেই ক্লিভেজটাকে হলো প্লাস্টিক ক্লিভেজ বলে তো দুজনের দেখা যাচ্ছে হলো প্লাস্টিক ক্লিভেজ ব্লাস্টুলা ইজ সিলো ব্লাস্টুলা তাহলে সিলো ব্লাস্টুলা কাকে বলছে যে ব্লাস্টুলার মধ্যে সিলোম বা মাঝখানটা ফাঁকা থাকে এবং তার বাইরে এক স্তর বিশিষ্ট একটা মাত্র সেল সেলের স্তর থাকে যাকে ব্লাস্টো ডাম বলে সেই এক স্তর বিশিষ্ট কোষকে বলা হয় ব্লাস্টো ডাম এবং সেই ব্লাস্টুলাটাকে বলা হয় সিলো ব্লাস্টুলা তাহলে ব্লাস্টুলাটা দুজনের ক্ষেত্রেই কিন্তু সিলো ব্লাস্টুলা দেখা যাচ্ছে দ্য সিলোম ইজ এন্টারোসিলাস ইন মেম্বার্স অব দ্য ক্লাস আর্টিকুলাটা অব দ্য ফাইলাম ব্রাচিপোটা তাহলে ব্রাচিপোটার একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইলাম হচ্ছে আর্টিকুলাটা তাহলে আর্টিকুলাটা ফাইলাম যখন আমরা দেখি তখন তার কিন্তু সিলোমটা কিন্তু এন্টারোসিলাম যেটা হচ্ছে একাউন্টার মাটার ক্ষেত্রে দেখা দেখা যায় দ্য মেম্বার অব দ্য ক্লাস আর্টিকুলাটা হ্যাঁ ফ্রি সুইমিং লার্ভাল স্টেজ আমরা জানি একাউন্টার মাটার এক্সক্লুসিভলি মেরিন এবং এদের যে লার্ভাল ফর্ম এগুলো সবাই কিন্তু মেরিন ফর্মে মেরিনে থাকে ঠিক সেই রকমই আর্টিকুলাটা যেটা ব্রাচিপোটার বলা হচ্ছে তারও কিন্তু যে লার্ভা আছে লার্ভাল ফর্ম আছে সেটাও কিন্তু ফ্রি সুইমিং লার্ভাল স্টেজ কিন্তু এই যে আমরা যে সিমিলারিটি আলোচনা করছি এই অ্যাফিনিটিসগুলো কিন্তু কেবলমাত্র সুপারফিশিয়াল কারণ আমরা যদি একটু ইন ডেপথ আলোচনা করতে যাই তখনই আমরা দেখব যতটা না সিমিলারিটি আছে তার থেকে বহু বহু গুণ বেশি ডিসিমিলারিটি আছে তাই এই যে অ্যানেলিডা ব্রাচিপোটা বা অন্যান্য ক্লাসের সঙ্গে কিন্তু ইউকারোডারমাটার সিমিলারিটি কিছুর কিছু আছে কারণ এই ইউকারোডারমাটা তাদের থেকে হয়তো একটু ইভলভ হয়েছে বা একটু অভিব্যক্তির দিক থেকে বা ইভলিউশনের দিক থেকে একটু অ্যাডভান্স কিন্তু এদের সঙ্গে সিমিলারিটির বিশেষে এদের একই জায়গায় রাখা কিন্তু যায় না এইবার আমাদের আসল টপিকে আমরা চলে আসি রিলেশনশিপ উইথ ক ডাটা ক ডাটার সঙ্গে রিলেশান কী আছে যেটা আমাদের মেন সিলেবাসে আছে জেনারেল অ্যাফিনিটিস উইথ কডেটস আমরা সাধারণ একটা আলোচনা কডেটের সঙ্গে করি প্রেজেন্স অফ রেডিয়াল অ্যান্ড হলোবাস্টিক ক্লিভেজ ইন বোথ তাহলে এখানে রেডিয়াল ক্লিভেজ হচ্ছে অর্থাৎ যে সেলগুলো ডিভিশান হচ্ছে সেল ডিভিশানের ফলে একটা সেল অন্য একটা সেলের ওপর সরাসরিভাবে ওপরে থাকছে এবং হলোবাস্টিক ক্লিভেজ হচ্ছে অর্থাৎ টোটাল সেল ডিভিশানটা হচ্ছে সেল ডিভিশানটা কমপ্লিট হচ্ছে একটা সেল থেকে যদি দুটো হচ্ছে সেই সেল ডিভিশানটা দুটোটা কমপ্লিট সেল ডিভিশান হচ্ছে ইনকমপ্লিটভাবে রয়ে যাচ্ছে না পজেস মেসোডারমার এক্সোস্কেলিটেন অ্যাজ কডেট হোয়ার অ্যাজ দ্য ইনভার্টিব্রেট হ্যাভ অ্যান্ড এক্সোস্কেলিটেন যদি ইনভার্টিব্রেটের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই একাউডারমের ক্ষেত্রে এক্সোস্কেলিটেন থাকে ইনভার্টিব্রেট এক্সোস্কেলিটেন এই এক্সোস্কেলিটেনটার সঙ্গে কিন্তু কডেটের যে এক্সোস্কেলিটেন যেটা মেসোডারমাল অরিজিন অর্থাৎ মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয় সেটার সঙ্গে কিন্তু সিমিলারিটি রয়েছে এক্ষেত্রে বলে দিই যখন ডেভেলপমেন্ট প্রসেস হয় তখন তিন ধরনের সাধারণত স্তর থাকে বা লেয়ার থাকে 
एक टोचे एक टोडम मिसोडम एंडोडम एक टोडम थे के बाहरे हमारे स्किन बा ऑर्गेनिज्म देर स्किन बा एक्सटर्नल डेरिवेटिव तो आया मिसोडम थे के सोमाइड बा उन्हन नो एक्सोस्केलेटन इधर ने डेरिवेटिव तो आया एंडोडम थे के गाट रीजन बा डाइजेस्टिव ट्रैक रेस्पिरेटरी � তাহলে এই তিনটে স্তর থেকে গোটা একটা অর্গানিজমের বিভিন্ন যে অর্গান বা বিভিন্ন যে পার্ট এগুলো কিন্তু তৈরি হয় তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে মেসোডার্মাল এক্সোস্কেলেটন যেটা রয়েছে সেই এক্সোস্কেলেটনটা যদি কোয়াডেটের ক্ষেত্রে যেটা মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন এক্সোস্কেলেটনটা সেই এক্সোস্কেলেটনটা কিন্তু ইনভারটিব্রেটের অর্থাৎ একোয়াডার্মের যাদের যাদের এক্সোস্কেলেটন রয়েছে তাহলে সিমিলার অরিজিন বা একই ধরনের হয়ে যাচ্ছে দা মেসোডার্ম ইজ ডেরাইভড ফ্রম সেল अराउंड দা লিপ অফ দা প্লাস্টোপোর লিপ অফ প্লাস্টোপোর কাকে বলছে जोखों ना मैं ड्यूटरेस्ट में या प्रोटेस्ट में पढ़ी चिल्लम बाहर हो चुना कोई चिल्लम क्लासेस तोखों ना मैं किन्तु छोभी सो ये टा देखी चिल्लम जे जोखों डेवलपमेंटल बायोलॉजी ते डेवलपमेंटल बायोलॉजी जे मोडुला एवं ग्रास्टुला ब्लास्टुला एगुला आलो चुना कोर्ची बा बोल ची जोखों ब्लास्टुला अर्थात एक टा डिप्रेशन था के, एक टा खांच था के, सही खांस थे के प्रथम सेल मूवमेंट्स लो तो ये है, जी जोखन ब्लास्ट लो है तो खन सेल लो की है, तारा एक टा मास ऑफ सेल बच चांक ऑफ सेल और भावे एक्शन गे था के, ये बर गैस्ट्रोलेशन है समय की है सही सेल लो एरेंजमेंट्स है, अर्थात एक टोडम एंडोडम এবং এই অ্যারেঞ্জমেন্টস হয় সেলগুলো মুভমেন্টসের ফলে ওরিয়েন্টেশন হয় তাহলে এই ওরিয়েন্টেশন হওয়ার সময় যখন ওরিয়েন্টেশনটা হচ্ছে সেই ওরিয়েন্টেশনটাকে গ্যাস্ট্রুলেশন বলে এবং সেই ওরিয়েন্টেশনটা শুরু হয় লিপ অফ ব্লাস্টোপোর থেকে অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার রিজিয়ান থাকে একটা ডিপ্রেশন থাকে যে ডিপ্রেশনটা থেকে প্রথম সেল মুভমেন্টটা শুরু হয় তাকে বলে লিপ অফ ব্লাস্টোপোর এই লিপ অফ ব্লাস্টোপোর থেকে কিন্তু মেসোডার্ম ইজ ডেরাইভড ফ্রম দা সেল अराउंड দা লিপ অফ ব্লাস্টোপোর लिप अफ ब्लस्ट पर आशेपाशे जो मेसोडार्मल रिजियन आज सेलगुलो से खान क्योंकि ये मेसोडार्म उत्पन्न है द ब्लस्ट पर बिकाम द एडल्ट एनस एज इन दर्डेट्स कल ट्यूटरिस्टमी आर लाइक इनभार्टिब्रेट्स ब्लस्ट पर बिकामस द माउथ ये सब थे गुरुतपूर्ण एक पॉइंट जो पॉइंट हमें क्योंकि बार बार आलोचना करी जख ही एक डार्मे कथा कारण जो तो हमें इनभार्टिब्रेट साधारण भाव देखी आप टू আপটু নাই বিফোর একাউন্ডাম সবাই কিন্তু প্রোটিওস্টোমি প্রোটিওস্টোমি মানে কি এই ব্লাস্টোপোর যেটা আছে লিপ অফ ব্লাস্টোপোর বা ব্লাস্টোপোর সেইটা প্রথম মাউথ তৈরি করে ইনভারটিব্রেটের ক্ষেত্রে যত ইনভারটিব্রেট আছে এক্সেপ্ট একাউন্ডামাটা ব্লাস্টোপোরটা মাউথ তৈরি করে এবং অন্য কোনো রিজিয়ান থেকে কিন্তু অ্যানাস তৈরি হয় একাউন্ডাম এবং হায়ার ভার্টিব্রেট সেটা हायर भार्टिब्रेट्स ना एगारो डाम एंड अल भार्टिब्रेट्स भार्टिब्रेट्स और इनभार्टिब्रेटर मध्य जो हायर इनभार्टिब्रेट एगारो डाम यहाँ हे डिटेरोस्टमी डिटेरोस्टम तरह मान हे ब्लस्टोपोटा एडल्ट एनास तैर परिणत है तेल आगे क्योंकि फर्मेशन अफ एनास है तपर अन्न को रिजियन थे फर्मेशन अफ माउथ है ये हे प्रोटिओस्टमी और डिटेरोस्टमी दो तफा जे डिटेरोस्टमी तो प्रथम एनास तैरि आगे पर माउथ तैरि लिप अफ ब्लस्ट ब्लस्टोपोटा एनास तैरि कर प्रोटिओस्टम क्षेत्र में ब्लस्टोपोटा क्यों साधारण भाव ब्लस्टोपोटा बिकम द माउथ एवं माउथ तैरि कर लिप अफ ब्लस्टोपोर थे ये क्योंकि माउथ तैरि इनभार्टिब्रेटर क्षेत्र पाँच नम्बर हमारे पॉइंट हे माउथ अरइजेस एज ए निव स्ट्राक्चार फ्रम द एक्टोडार्माल स्ट्रोमोडियम एज इन कर्डेट्स तेल माउस एरइजेज एज ए निव स्ट्राक्चार फ्रम द एक्टोडार्माल स्ट्रोमोडियम स्टोमोडियम का बोल स्टोमोडियम मान हे ओराल पट एक इनभेजिनेशन थे से खान ओराल रिजियन तैरि है तेल ओराल रिजियन थे क्योंकि माउथ तैरि एज ए निव स्ट्राक्चार तेल ओराल रिजियन थे माउथ तैरि जो एक्टोडार्माल अरिजिन एक्टोडार्माल स्टोमोडियम इनभेजिनेट है इनभेजिनेट है मैं खाँच है भाज है भाज हो भेतर दिखे चले जाए से खान क्योंकि माउथ व मुख तैरी है तेल ये तैरी हे एट क्योंकि कर्डेटर संगे मिल आ 
আমরা কন্টিনিউ করছি ছ নম্বর পয়েন্ট সিলোম ইজ ফর্মড ফ্রম পেয়ার ল্যাটারাল ডাইভেটোকুলা ডাইভার্টিকুলা অব দ্য আর্কেন্টেডন অ্যান্ড ইজ এন্টারাসিলিক তাহলে আমরা আগে আলোচনা করেছি এটা হচ্ছে এন্টারাসিলিক যেখান থেকে গাঠ থেকে গাঠ রিজিয়ান থেকে তৈরি হচ্ছে এবার এই গাঠ রিজিয়ান কোথেকে তৈরি হচ্ছে যে পেয়ার ল্যাটারাল ডাইভার্টিকুলা অব দ্য আর্কেন্টেডন আর্কেন্টেডন কী জিনিস ডেভেলপমেন্টের সময় একটা সিলোমের মতো বা গহবরের মতো অংশ তৈরি হয় যখন ইনভ্যাজিনেশন হয় ডর্সার লিপ অফ ব্লাস্টোপোর থেকে সেলুলার মুভমেন্ট তৈরি হয় গ্যাস্টুলেশনের সময় যত সেলের মুভমেন্টস ভেতর দিকে হয় সেই সেলের মুভমেন্টসের ফলে ব্লাস্টোলাতে একটা ব্লাস্টোসিল থাকে সেই ব্লাস্টোসিলটা আস্তে আস্তে ছোটো হয় হতে থাকে এবং পরবর্তীকালে সেই ব্লাস্টোলার মধ্যে একটা আর্কেন্টোরনের আবির্ভাব হয় আর্কেন্টোরন মানে হচ্ছে একটা ফ্লুইড ফিল্ড ক্যাভিটির তৈরি হয় এবার এই ফ্লুইড ফিল্ড যে ক্যাভিটি আছে এর কাছাকাছি থাকে ল্যাটারাল ডাইভার্টিকুলা অব দ্য আর্কেন্টেরন তাহলে ল্যাটারাল ডাইভার্টিকুলা আর্কেন্টেরনের যে ল্যাটারাল ডাইভার্টিকুলা থাকবে সেখান থেকে কিন্তু সিলোমটা তৈরি হবে এবং এই সিলোমটা যে তৈরি হবে এই সিলোমটা কিন্তু এন্টারোসিলিক কারণ এটা কিন্তু গাটের ওয়াল থেকে তৈরি হচ্ছে যে গাঠটা কিন্তু ল্যাটারাল ডাইভার্টিকুলা আর্টি আর্কেন্টেরনে সেখান থেকে গাঠ প্রথমে তৈরি হচ্ছে গাঠ রিজিয়ান এবং সেখান থেকে এন্টারোসিলিক বা সিলোম তৈরি হচ্ছে ফসফো ক্রিয়েটিং ফর ইউজ অব দ্য এনার্জি সাইকেল অফ মাসেল কন্ট্রাকশন তাহলে ফসফো ক্রিয়েটিন হচ্ছে এক ধরনের জিনিস যেটা থেকে এটিপি তৈরি হয় বা এনার্জি স্টোর হয় বা এনার্জি প্রডিউস করে এখান থেকে আমরা এনার্জি পেয়ে থাকি বা এটিপি প্রডিউস হয় তাহলে এই ফসফো ক্রিয়েটিন কিন্তু কোয়ার্ডেট এবং এ কারণ দুজনের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ডেভেলপ ফ্রম দ্য স্ট্রিপ অফ এপি ব্লাস্ট ইন বোথ এপি ব্লাস্ট হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট প্রসেসের কিন্তু একটা অংশ যেখান থেকে কিন্তু যেখানে স্ট্রিপ আকারে কিন্তু নার্ভাস সিস্টেম তৈরি হয় ফসিল অফ বোথ টাইপস আর ফাউন্ড ইন আর্লি প্যালিওজোয়িক রকস প্যালিওজোয়িক হচ্ছে একটা জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলে একটা নির্দিষ্ট সময় যে সময়ের যেসব পাথর পাওয়া গেছে সেই পাথরে দেখা গেছে যে এদের যে ফসিল রেকর্ড সেই ফসিলের ক্ষেত্রে কিন্তু পুরোটা এই ফসিল রেকর্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু ফসিলের সময় এই একাউন্ট যেমন পাওয়া গেছে ভাটি ব্লেটসও তেমন পাওয়া গেছে উইলমে উইলহেম উইলহেলমি বলে একজন উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সেরোলজিক্যাল টেস্ট করে দেখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সিমিলারিটি আছে সেরোলজিক্যাল টেস্টের ফলে দেখা গেছে যে একাউন্টারমের যেমন সেরোলজিক্যাল টেস্ট যা রেজাল্ট দিচ্ছে বা যে রকম আমরা পাচ্ছি জিনিস ঠিক একই রকমভাবে কিন্তু কডেটেরও একই রকমভাবে আমরা কিন্তু পাচ্ছি যে রেজাল্ট যাদের ফলে আমরা বলতে পারি যে এদের জেনারেলাইজ অ্যাফিনিটি রয়েছে কডেটসের সঙ্গে এবার এই যে কডেটের সঙ্গে জেনারেলাইজ একটা অ্যাফিনিটি রয়েছে এক্ষেত্রে যেগুলো আমি আলোচনা করলাম অনেকগুলোই দেখবে ডেভেলপমেন্টাল রিলেটেড এবং তোমাদের এখনও তোমরা ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি পড়বে সিক্স সেমে গিয়ে তাই অনেক কিছু হয়তো বুঝতে অসুবিধা হবে তাই এখানে আপাতত যে টার্মগুলো আছে সেই টার্মগুলো তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবে এবং যদি সম্ভব হয় যদি বুঝে পড়তে পারো তাহলে কিন্তু আরও ভালো সহজে মনে থাকবে তবে তোমাদের পক্ষে ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি না একবারে বুঝে সব কটা টার্ম সব কিছু প্রসেসে ডেভেলপমেন্টাল প্রসেসের বোঝাটা একটু কঠিন এটা কিন্তু ঠিক তবে একটু মনে রাখতে হবে এগুলো কিছু করার নেই তাহলে যে আমরা আলোচনা করলাম কডেটসের সঙ্গে ইকোনমিক্যামের যে অ্যাফিনিটিস তার সব থেকে অ্যাফিনিটিস লার্ভাল ফর্মে খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায় লার্ভাল ফর্মে যদি আমরা আলোচনা করি অ্যাফিনিটিস বিটুইন দ্য টর্নাসিয়া লার্ভাল ব্যালানাগ্লাসাস যেটা একাউন্টারমাটার পরে ঠিক মানে একাউন্টারমাটার পরে যে তুলনামূলকভাবে এখন ভাটি ব্রেটারে রাখা হয় ভালো ভাটি ব্রেটের মধ্যে রাখা হয় হেমিকটাটাকে তো ব্যালানাগ্লাসাসের যে টর্নাসিয়া লার্ভা আছে এবং বাইপিনারিয়া অ্যান্ড অরিকুলারটা অরিকুলারিয়া লার্ভা আছে একাউন্টারমের এদের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা গেছে এদের মধ্যে বেশ সিমিলারিটি আছে এদের মেন যে সিমিলারিটি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ফ্রি সুইমিং অ্যান্ড বাইলেটারাল সিমেট্রিক্যাল লার্ভি ইন বোথ যদি আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে একাউন্টারমে অ্যাডাল্ট ফর্মে কিন্তু রেডিয়াল সিমেট্রি দেখা যায় কিন্তু আমরা বাইলেটারাল সিমেট্রি দেখতে পাই লার্ভির ক্ষেত্রে সেই জন্য বলা হয় লার্ভি যেন অ্যাডাল্টের থেকে মোর অ্যাডভান্সড এবং এরা প্রত্যেকে হচ্ছে ফ্রি সুইমিং ট্রান্সপারেন্ট বডি উইথ সিমিলার সিলেটেড ব্যান্ডস 
তাহলে এদের দুজনের ট্রান্সপারেন্ট বডি দেখা যায় এবং সিমিলার সিলিয়েটেড ব্যান্ড এবং যে সিমিলার সিলিয়েটেড ব্যান্ডগুলো দেখা যায় এগুলো কিন্তু প্রায় দুজনের ক্ষেত্রে একই রকমের এন্টারোসিলেট সিলোম দুজনেরই সিলোম হচ্ছে গাঠের রিজিয়ান থেকে গাঠের রিজিয়ানের ওয়াল থেকে যখন ডেভেলপমেন্ট প্রসেস তৈরি হয় উইথ সিমিলার ডিপোজিশান এই সিলোমের যে ডিপোজিশান বা যে সকল উপাদান রয়েছে সেগুলো কিন্তু প্রায় সিমিলার সিমিলার লোকেশান অফ মাউথ অ্যান্ড অ্যানাস এদের মাউথ এবং অ্যানাস সিমিলার লোকেশানে আছে কারণ এবং এরা যেহেতু ডিউটোরেস্টমি এদের মধ্যে এই সিমিলারিটি দেখতে পাওয়া যায় দ্য ম্যাড্রেপোরাইড ভেসিক্যাল অব বাইপিনারিয়া আর থট টু বি হোমোলগাস উইথ হার্ড ভেসিক্যাল অব ব্যালানোগ্লাসাস তাহলে ম্যাড্রেপোরিক যে ভেসিক্যাল আছে যেখান থেকে ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেমের যে ম্যাড্রেপোরিক ভেসিক্যাল আছে সেই ভেসিক্যালটা পরবর্তীকালে যেন ইভোলিউশনারি সিগনিফিকেন্স হিসাবে বা ইভোলিউশনারি অ্যাডভান্সমেন্ট হিসাবে সেখান থেকে যেন হার্ড ভেসিক্যালের সিমিলারিটি একটা পাওয়া গেছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ইভোলিউশনারি ট্রিতে ম্যাড্রেপোরাইড ভেসিক্যাল থেকে যেন ব্যালানোগ্লাসাসের হার্ড ভেসিক্যাল তৈরি হয়েছে এবার আমরা একটা জায়গায় আসছি বা আলোচনায় আসছি যেটা হয়তো তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হলো আমি একটু সহজ হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি এটাকে বলে ফাইলোজেনিক বা ফাইলোজেনিক ট্রি ফাইলোজেনিক কি ফাইলোজেনি হচ্ছে ইভোলিউশনারি বেসিসে অর্থাৎ অভিব্যক্তির ওপর নির্ভর করে অন দ্য বেসিস অফ ইভোলিউশনারি আমরা বিভিন্ন প্রাণীকে কার থেকে সৃষ্টি হয়েছে বা বিভিন্ন অর্গানিজম এটা শুধু প্রাণীর ক্ষেত্রে না উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একই রকমই জিনিস বিভিন্ন অর্গানিজম কে কার থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই প্রাণীটা কত সময় পরেও সৃষ্টি হয়েছে ফাইলোজেনিক ট্রিয়ের হিসাবে আমরা বুঝতে পারি যে কে কার থেকে সৃষ্টি হয়েছে বা একজনের থেকে একাধিক জন সৃষ্টি হয়েছে কি না তো কিভাবে ব্রাঞ্চিং প্যাটার্নে অর্থাৎ একটা ট্রিয়ের মতো যদি আমরা ডালপালার মতো যদি আমরা বিস্তার করি তাহলে সেইখানে আমরা দেখতে পাবো যে একটা এটা একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন বা ইলাস্ট্রেটা ইলাস্ট্রেশন বলতে পারো যার মাধ্যমে আমরা এক ঝলকে বুঝতে পারব যে কে কার থেকে কোন অর্গানিজম কার থেকে ইভোলিউশনারি সিগনিফিকেন্সের বেসিসে অর্থাৎ অন দ্য বেসিস অফ ইভোলিউশন ইভোলিউশন এটা সৃষ্টি হয়েছে যেমন এখানে দেখানো হয়েছে একটা যে ফাইলোজেনি অফ কডার্ট কডেট এটা হাইম্যানের ভিউ হাইম্যান বিজ্ঞানী তার ভিউ অনুসারে এটা একটা তার ভিউ এখানে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি সিগনিফিকেন্স অফ ইকোনোডার্ম লার্ভি তাহলে এই যে আমরা লার্ভাল সিগনিফিকেন্স আমরা এর আগেই লার্ভাল সিগনিফি সিমিলারিটি যে কডেটের সঙ্গে আলোচনা করলাম এই লার্ভার সিগনিফিকেন্সে আমরা কি পেতে পারি এবার সেইখানে লার্ভাল সিগনিফিকেন্স ইকোনোডার্মের এবং ইকোনোডার্মের সঙ্গে যে অন্যান্য যে একটু তুলনামূলক আলোচনা অন দ্য বেসিস অফ ইভোলিউশনারি ইভোলিউশন এটা আমরা একটা ইভোলিউশনারি ট্রি থেকে বা ফাইলোজেনি থেকে আমরা করতে পারি যেমন এখানে বলছে বাইল্যাটারালিয়া বাইল্যাটারালি না বাইল্যাটারাল সিমেট্রিক যেমন দেখা যাচ্ছে তাহলে এই বাইল্যাটারাল যে এখানে হচ্ছে প্রিমিটিভ অ্যাসিল ফ্ল্যা ফ্ল্যাটওয়ার্মস যাদের অ্যাসিলোমেটা তাহলে অ্যাসিলোমেটার যে ফ্ল্যাটওয়ার্মস এদের থেকে বাইল্যাটারাল থেকে এরা প্রথম অ্যাসিলোমেট তৈরি হয়েছে যার ফ্ল্যাটওয়ার্মস সেখান থেকে বিভিন্ন দিকে ব্র্যাঞ্চিং প্যাটার্ন গেছে দেখো আমরা যদি মাঝখানে থেকে একটা দাগ মোটামুটি কাল্পনিক টানি তাহলে ডান দিকটা পুরো এই দিকটা হচ্ছে কিন্তু ইনভার্টিব্রেট ইকানোডার্মা ছাড়া কারণ এই ইনভার্টিব্রেটের মধ্যে প্রথমেই দেখো অ্যাসখেলম্যান্থিস চলে যাচ্ছে তারপর চলে যাচ্ছে প্ল্যাটিহেলম্যান্থিস তারপর এখানে যে হেলম্যান্থিসগুলো তৈরি হয়েছে এগুলো বিশেষ করে সিলোমের ওপর ভ্যারিয়েশনের ওপর তৈরি হয়েছে এই সিলোমগুলো সাধারণত সাইজোসিলোম বা হিমোসিলোম এই ধরনের সিলোমের ওপর অ্যানেলিডা আর্থপোটা তৈরি হয়েছে মোলাস্কা তৈরি হয়েছে হিমোসিলোমের ওপর সাইজোসিলোমের ওপর তৈরি হয়েছে এই অ্যাসকেলমেন্থিস বা প্ল্যাটিস হেলমেন্থিস এই ছদ্দোসিলোমের ওপর সিউডোসিলোমের ওপর তাহলে সিউডোসিলোমের ওপর আমাদের এই বিভিন্ন হেলমেন্স তৈরি মানে হেলমেন্সকে আমরা প্ল্যান করেছি তাহলে এই সিলোমের ওপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা ডান দিকে যত ইনভার্টি ব্রেড আছে আমরা কিন্তু আলোচনা করতে পারি এবার আর একটা বিষয় আছে যেটা সেটা হচ্ছে তার সঙ্গে প্রোটোস্টেমি অর্থাৎ ডিউটোরেস্টেমি আর প্রোটোস্টেমি তাহলে এই যত ইনভার্টি ব্রেড রয়েছে সবার কিন্তু প্রথম যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে মাউথ কোথ থেকে তৈরি হয় লিপ অফ ব্লাস্টোপোর থেকে তাহলে ব্লাস্টোপোর প্রথম প্রোটোস্টমিও ক্ষেত্রে প্রথম মাউথ তৈরি করে পরে অ্যানাস তৈরি হয় আমরা যদি বাঁ দিকে দেখি এবার কাল্পনিক যে রেখাটা আমি বলছি বাঁ দিকে আমরা পুরোটাই ডিউটোরেস্টমি থেকে উৎপন্ন আমরা করতে পারি তাহলে ডিউটোরেস্টমির ক্ষেত্রে কি প্রত্যেকে কিন্তু প্রথমে তৈরি হবে অ্যানাস এবং সেখানে ডাইপ্লুরিয়াল যে লার্ভা আছে 
এই ডাইফুলের লার্ভা থেকে ডাইরেক্ট একটা ব্রাঞ্চ চলে গেছে ব্লান্ট ব্রাঞ্চ যেখান থেকে আর কিছু হয়নি মনে করে হাইম্যান সেটা হচ্ছে এই কেউডার মাঠা এবং এইখান থেকে এই কেউডার মাঠা থেকে একদিকে চলে গেছে আর অন্যদিকে চলে গেছে ব্রাঞ্চটা সোজা যেটা কর্ডাটাতে উৎপন্ন তৈরি হয়েছে এবং সেখান থেকে আবার কিছু দূর গিয়ে হেমি কর্ডাটা তৈরি হয়েছে তাহলে হাইম্যানের ভিউ যদি আমরা লক্ষ্য করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই ড্রাইফুলের লার্ভা থেকে এই কেউডার একদিকে তৈরি হয়েছে এটা ইভোলিউশনের সিগনিফিকেন্সে কিন্তু শেষে গিয়ে কডেটস এবং হায়ার ভার্টি ব্রেডস তৈরি করেছে এবং এখান থেকে আরও কিছু সময় পরে এই কারণটা মাঠের কিছু সময় পরে কিন্তু এখান থেকে হেমিকটাটা তৈরি হয়েছে তারপর কডাটা তৈরি হয়েছে কডাটা বিভিন্ন যে অন্যান্য অংশ রয়েছে সেইগুলো কিন্তু তৈরি হয়েছে সেখান থেকে ফিস রেপটিলিয়া ম্যামালিয়া পরপর পরপর যেমন ইভোলিউশন সিগনিফিকেন্স আছে তারা কিন্তু তৈরি হয়েছে এবং শেষে গিয়ে হয়তো ম্যামালস ম্যামালসের মধ্যে ম্যান বা হিউম্যান বিং তৈরি হয়েছে যারা টপে আছে তাহলে এটা হচ্ছে হাইম্যান ভিউ আমরা যদি এই ফাইলের জন্য দেখি তাহলে এই এখান থেকে এই কারণে লার্ভাল থেকে যে সিগনিফিকেন্স আমরা পাচ্ছি এটা ডাইপ্লোরাল লার্ভা তোমরা কিন্তু আগে লার্ভাল ফর্মসে পেয়েছো এই শব্দটা তাহলে এখান থেকে আমরা লার্ভা দিয়ে লার্ভাল আলোচনা করে একটা ইভোলিউশনারি সিগনিফিকেন্স কিন্তু দেখতে পাই আবার অ্যান্ডারসন এবং অন্যান্য তার সহযোগীদের যে একটা ভাবনা চিন্তা ছিল যে এখানে বায়োলেটেরিয়ালের পর ঠিক সেই রকমই এখানে কিন্তু ইউ সিলোমেটা বা সিউডো সিলোমেটা বা অ্যাসিলোমেটা সেই একই জিনিস দেখো অ্যাসিলোমেটা প্রথমে প্রিমিটিভ অ্যাসিওল যেটা অর্থাৎ সিলোমেটার ভিত্তি করে যে ভাগগুলো হচ্ছে এখান থেকে একটা ব্র্যাঞ্চ বেরিয়ে গেছে অ্যাসিলোমেটা তারপরে সিউডো সিলোমেটা তাহলে যাদের সিলোম নেই প্রথমে তারা আলাদা হয়ে গেছে তারপরে যাদের প্রকৃত সিলোম নেই তারপর প্রকৃত সিলোম যাদের আছে তাদের মধ্যে প্রথমে সাইজও ছিল তাহলে সাইজও সিলোম যাদের আছে তারা কিন্তু ব্র্যাঞ্চ হয়ে গেছে তারপরে উন্নত হচ্ছে কিন্তু বা অন্য একটা ব্র্যাঞ্চ গেছে এন্টারোসিলা এবার এন্টারোসিলার মধ্যে কিন্তু এই এন্টারোসিলা একটা ব্র্যাঞ্চ বাড়ে চলে গেছে এবং তারপর ডাইপ্লু রুয়েলিয়ার আমরা যেটা পাচ্ছি এইখান থেকে তিনটে ভাগে বিভক্ত হয়েছে অ্যান্ডারসনের ভিউ কিন্তু এখানে হাইম্যানের ভিউ ছিল কিন্তু এই ডাইপ্লু থেকে একটা সরাসরি কটাটার দিকে এগিয়েছে যেখান থেকে ব্রাঞ্চ হয়ে একবার এখানটার মাঠে একবার হেমিকটাটা উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু এখানে বলছে যে ডাইফ্লোরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে একদিকে হেমিকটাটা বিভক্ত হয়েছে একদিকে একটা পদ গেছে এখানটার মাঠাতে আর একটা পদ গেছে কটাটাতে তাহলে এই ধরনের বিভিন্ন ভিউ কিন্তু আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞানিক ক্ষেত্রে দেখতে পাই গার্ডস্ট্যাং বলে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি নিয়োনিটাস নিওটিনিস থিওরি একটা প্রপোজ করেছিল তাহলে এই থিওরিতে বলছে যে কডাটা নিয়োনিটাস ফর্মে কডাটা সৃষ্টি হয়েছে আরিকুলারিয়া লার্ভি থেকে এবার আরিকুলারিয়া লার্ভি থেকে যে সৃষ্টি হয়েছে তার সিকোয়েন্স তিনি যা বলেছেন তার কিছু গবেষণার মাধ্যমে আরিকুলার লার্ভা এই কারণে প্রথমে টর্ন অ্যান্ড রিয়া লার্ভা অফ হেমিকডাটা হেমিকডাটা লার্ভার টর্ন এরিয়া লার্ভাতে পরিণত হয়েছে বা সেখান থেকে ইভলভ হয়েছে আরিকুলার লার্ভা পরিণত হয়েছে টর্ন এরিয়া লার্ভা পরবর্তীকালে ইভোলিউশনের ক্ষেত্রে সেখান থেকে ট্যাটপোল যেটা অ্যাসিডিয়ার অ্যাসিডিয়ার যে ট্যাটপোল আছে অ্যাসিডিয়ার ট্যাটপোল উৎপন্ন করেছে পরবর্তীকালে নিওটিনি হয়েছে তোমরা এখানে নিওটিনি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে হচ্ছে শর্ট কোয়েশ্চেন নিওটিনি আর পিডোজেনেসিস দুটো তাহলে এই ট্যাটপোলের যে অ্যাসিডিয়া আছে তাদের নিওটিনি দেখা যায় এবং নিওটিনি ক্ষেত্রে কিন্তু সেখান থেকে উৎপন্ন হচ্ছে ফ্রি সুইমিং কডেটস তোমরা নিওটিনি শর্ট কোয়েশ্চেন হিসাবে করে রাখবে তাহলে নিওটিনির থেকে উৎপন্ন হয়েছে ফ্রি সুইমিং কডেটস তাহলে এরখানে তিনি তার ধারণা অনুযায়ী যে সিকোয়েন্সিয়ালটা হচ্ছে আরিকুলেটার লার্ভা একাউন্টারমাটার লার্ভা একটা সেখানটা হেমিকডাটা একটা লার্ভা টর্নাসিয়ার লার্ভা টর্নাডিয়ার লার্ভা তারপরে সেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে অ্যাসিডিয়ার ট্যাটপোল যেটা নিওটিনির ফলে ফ্রি সুইমিং কডেটস সৃষ্টি করেছে এবার এই থিওরির পেছনে তার বক্তব্যটা কি তিনি যে থিওরিটা বলছেন তার পেছনে বক্তব্যটা কি তাহলে এর পেছনে তিনি বলেছেন যে এখানে এই যে সৃষ্টি হয়েছে আরিকুলার লার্ভা থেকে একটা কডেট সৃষ্টি হয়েছে বা বলা যেতে পারে যে সিকোয়েন্সিয়াল প্রোটোকডাটা সৃষ্টি হয়েছে এর তিনি কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যে কেন তিনি এটা বলছেন প্রথমেই তিনি বলছেন দেখো দ্য অ্যাডোরাল সিলিয়া যেটা এই রকম অঞ্চলে আছে এই দেখো অ্যাডোরাল সিলিয়া অ্যাডোরাল ব্যান্ড আছে কিছু এই অ্যাডোরাল সিলিয়া সিলিয়েটেড ব্যান্ড আরিকুলারিয়া প্রিজিউমলি ফাংশান দ্য কনভে ফুড পার্টিকেল টু দ্য ওরাল অ্যাপারচার এইখানে যে ব্যান্ড রয়েছে সিলিয়ার তারা কিন্তু ফুড পার্টিকেলসকে পাঠায় এই মাউথে খাবার জন্য তাহলে এই 
অংশটা কনভার্ট হয়েছে পরবর্তীকালে বলা হচ্ছে ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্যাভিটিতে তাহলে এই অংশটা বা এই অ্যাটোরাল ব্যান্ড যেটা আছে এটা কিন্তু ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্যাভিটিতে পরবর্তীকালে কিন্তু বলা হচ্ছে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখান থেকে কিন্তু এন্ডোস্টাইল তৈরি হয়েছে এই এন্ডোস্টাইল ডিরাইভ ফ্রম দ্য লুপ ফ্রম দিস লুপ অফ দ্য অ্যাডোরাল ব্যান্ড অফ দ্য আর্টিকুলার লার্ভা তাহলে পরবর্তীকালে দেখো এন্ডোস্টাইল তৈরি হয়েছে যেটা মনে করা হচ্ছে এই অ্যাডোরাল ব্যান্ড থেকে তৈরি হয়েছে এন্ডোস্টাইল তার মতো অ্যান্ড অ্যাট্রিয়াম অ্যাট্রিয়াম ওয়াজ ডেভেলপ ইন কোর্স অফ টাইম টু প্রোটেক্ট গিল গিলে সাড়ে থেকে গিলকে বাঁচানোর জন্য প্রোটেকশান দেওয়ার জন্য অ্যাট্রাম তৈরি হয়েছে দ্য ফিস লাইক সুইমিং লার্ভি অফ টিউনিকেটস ইজ হেল্ড বাই হেম টু বি ফর্ম ফ্রম দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য মাসেল অ্যালং উইথ দ্য সাইড অফ ইলংগেটেড বডি তাহলে এরাও কিন্তু এই অ্যাট্রাম যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে যা গিল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে পরবর্তীকালে বলা হচ্ছে যে এই ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু এই যে গিল স্লিট তৈরি হয়েছে এই গিল স্লিটের ডেভেলপমেন্টও কিন্তু এই আরিকুলার লিয়ার যে লার্ভা রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে তিন নম্বরে তিনি বলেছেন সিলিয়ারি ব্যান্ড পুস্ট আপ ওয়ার্ড অ্যান্ড সিকোয়েন্সিয়াল সিকোয়েন্সিয়ালি রোল্ড আপ উইথ দ্য আন্ডারলাইং নার্ভ প্লেক্সাস টু ফর্ম দ্য নিউরাল টিউব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউরাল নার্ভ কট সৃষ্টি হয়েছে যেখানে নিউরাল টিউব ফরমেশান হয়েছে এখানে বলছে এই ব্যান্ডগুলো আস্তে আস্তে ইনভ্যাজিনেট করছে বা পুস্ট আপওয়ার্ড করছে বা সাবসিকুয়েন্টলি রোল্ড করছে অর্থাৎ ওপরের দিকে চাপ দিচ্ছে এবং ঘুরে যাচ্ছে ঘুরে যাওয়ার ফলে এখানে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটা নার্ভ কডের সৃষ্টি হয়েছে ফাঁপা নার্ভ কড যেখানে পরবর্তীকালে নার্ভ কডের মধ্যে নার্ভ বা নোটো কড পরবর্তীকালে তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে নার্ভ কড মানে ফাঁপা একটা অংশ তাহলে এই তার যে বক্তব্য তার তিনি প্রপোজ ছবির মাধ্যমে তিনি কিন্তু তার বক্তব্য তিনি তার যে থিওরি নিউট্রিনাস থিওরি যেটা তিনি বলেছিলেন যে একাডারমাটার যে অরিকুলারিয়া লার্ভা সেখান থেকে পরবর্তীকালে টর্নারিয়ার লার্ভা হেমিকডাটা এবং সেখান থেকে ট্যাডপোল অ্যাসিডিয়া যেটা নিউট্রিনির ফলে ফ্রি সুইমিং কডেটসের সৃষ্টি করছে সেটা কিন্তু তিনি প্রতিস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছু আর্গুমেন্টস রয়েছে যেটা ফেল এবং পাওয়ান বলেছেন উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে কিছু বলেছিলেন এবং অন্যান্য অনেকেই বলছেন যে এর বিরুদ্ধে কিছু অর্থাৎ এদের সঙ্গে যে সিমিলারিটি রয়েছে এই সিমিলারিটিগুলো কিন্তু অর্থাৎ কডেটের সঙ্গে যে একাউন্টার আমার যে সিমিলারিটি অনেকেই কিন্তু এটা মানতে চান না এবং তাদের কিছু যুক্তি অবশ্যই রয়েছে এবং তাদের যুক্তিগুলো আমরা এসব দেখে নিই প্রোটোসিল ইজ আনপেয়ার্ড ইন ব্যালানোগ্লাসাস বাট পেয়ার্ড ইন একাউন্টার্মস প্রোটোসিল মানে যখন সিলম তৈরি হচ্ছে যখন সিলমের যে বিভিন্ন অংশ প্রাথমিক সিলম যেটা থাকছে সেটা কিন্তু ব্যালানোগ্লাসাসের ক্ষেত্রে আনপেয়ার্ড থাকে কিন্তু পেয়ার্ড থাকছে একাউন্টার্মসের ক্ষেত্রে এক্সটেন্ড একাউন্টার্ম ল্যাক ফ্যারেঞ্জিয়াল গ্রিলসলেটস তাহলে একাউন্টার্মসে কিন্তু ফ্যারেঞ্জিয়াল গ্রিলসলেট নেই যেটা কিন্তু অন্যদের রয়েছে এক্সাক্ট যে গিল স্লিট সেটা কিন্তু একাউন্টার্মের নেই বাইপিনারের লার্ভা ল্যাক টেলো টর্চ টেলো টর্চ কি এ পস্টেরিয়ার টপ অফ সেলিয়া ইন লার্ভি তাহলে বাই বাইপিনারের লার্ভা যার কথা আমরা আলোচনা করছি তার কিন্তু টেলো টর্চ বা পস্টেরিয়ার টপ অফ সেলিয়া কিন্তু নেই যেটা ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকম আমরা আলোচনা করছি সিমিলারিটির দ্য টর্নারিয়ার লার্ভা হ্যাজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক এপিক্যাল প্লেট উইথ আই স্পটস তাহলে টর্নারিয়া লাইভার লার্ভার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার হচ্ছে এপিক্যাল প্লেট থাকবে আই যেখানে আই স্পটস থাকবে যেটা কিন্তু একাউন্ডারমা কিন্তু নেই তাহলে কি একাউন্ডারমার আর হেমিকডাটা বা হাফ কডেটসের কোনো মিল নেই তিনি কি বলছেন এরা কি বলছে এদের মতবাদ দ্য মেনি অ্যাম্ব্রায়নিক রিজেম্বলেন্স বিটুইন হেমিকডেটস অ্যান্ড একাউন্ডারমস আর মিয়ারলি ডিউ টু কনভার্জেন্স ইভোলিউশন ডিউ টু সিমিলার মোড অফ হ্যাবিট অ্যান্ড হ্যাবিটেড এদের মতে এই যে সিমিলারিটিগুলো আমরা পাচ্ছি এগুলো কেন পাচ্ছি এই পাচ এই সিমিলারিটিগুলো পাচ্ছি আমরা কন কনভার্জেন্স এভোলিউশনের জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন জাত বিভিন্ন ধরনের স্পিসিস বা বিভিন্ন ধরনের ফাইলাম বা বিভিন্ন ধরনের ক্লাস তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স আলাদা হতে পারে কিন্তু তারা একই জায়গায় থাকছে হ্যাবিট এবং হ্যাবিটেড একই জায়গায় থাকছে এবং একই ধরনের কাজ করছে বা একই ধরনের খাবার খাচ্ছে তাহলে হ্যাবিট এবং হ্যাবিটেড এক হওয়ার জন্য তারা কনভার্জেন্স ইভোলিউশন বা ইভোলিউশনারি পাথওয়েতে তারা একই ধরনভাবে ইভলভড হয়ে যে উঠেছে তাহলে সেই জন্য তাদের মধ্যে এই সিমিলারিটিগুলো পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তাদের মধ্যে আদৌ কোনো সিমিলারিটি নেই বলে এদের ধারণা কনক্লুশন তাহলে এত আমরা যে ডিসকাশন করলাম বা আলোচনা করলাম কেউ সপক্ষে কেউ বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ যে বলছে তাহলে আমরা এখান থেকে কি একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি একটা তো আমাদের কনক্লুশন
from a common ancestor stock jeta onekei kintu alochona korechen age the diplura larva ei ta hocche ekta jayga je diplura larva tale diplura larva theke kintu tin jonei utpanno hoyeche ecodams hemicordata ebong cordates tar tin jonei ekta diplura larva theke ekta similar common ancestor stock theke kintu utpanno hoyeche further the ecodams diverges greatly from the ancestor stock তাহলে পরবর্তীকালে কিন্তু এই কারণটা আলাদা হয়ে গেছে অ্যান্ড ফ্রম ব্লাইন্ড ব্রাঞ্চ ইন দ্য মেন লাইন অফ ইভোলিউশন তাহলে ডাইপ্লোরা লাভা থেকে তৈরি হলেও এরা কিন্তু একটা ব্রাঞ্চ তৈরি করেছে ব্লাইন্ড ব্রাঞ্চ এই কারণে বলছে সেখান থেকে আর কিছু তৈরি হয়নি অর্থাৎ এই কারণে থেকে আর কিছু তৈরি হয়নি কিন্তু তারা ডাইপ্লোরা লাভা থেকে তৈরি হয়েছে এবং সেখান থেকে একটা ব্লাইন্ড ব্রাঞ্চ তৈরি করেছে দ্য মেন লাইন অফ ইভোলিউশন কন্টিনিউ টু গিভ রাইজ দ্য হেমিকডেটস অ্যান্ড কডেটস তাহলে মেন যে লাইন ইভোলিউশন চলছে অর্থাৎ অভিব্যক্তি হচ্ছে এবং আরও উন্নত শ্রেণী প্রাণীর তৈরি হচ্ছে তারা কিন্তু চলতে থাকছে যেখান থেকে পরবর্তীকালে হেমিকডেট সৃষ্টি হয়েছে এবং অন্যান্য কডেট সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য কডেটসের মধ্যে যদি আমরা আলোচনা করি প্রথমে ফিসেস ফিস হয়েছে তারপরে অ্যাম্ফিবিয়া হয়েছে রেপটিলিয়া হয়েছে বার্ডস হয়েছে ম্যামালস হয়েছে পরবর্তীকালে যত কডেটস হয়েছে পরবর্তীকালে কিন্তু তারা ইভোলিউশনের সিগনিফিকেন্স অনুযায়ী সেখান থেকে সৃষ্টি হয়ে গেছে কিন্তু মেন লাইন ইভোলিউশন কিন্তু চলতে থেকেছে ইট অ্যাপিয়ার্স মোট রিজ মোস্ট রিজনেবল টু প্লেস দেম ইন দ্য ইনভার্টিব্রেটস অ্যাজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাইলাম তাহলে আমাদের উচিত যে ইনভা যে আমাদের একাউডামাটা আছে সেটাকে একটা ইনভার্টিব্রেট ফাইলাম হিসাবে রাখা হুইচ হ্যাজ অ্যারাইজেন ফ্রম দ্য অ্যানসেস্টার স্টক দ্যাট হ্যাজ গিভেন রাইজ যেটা আমাদের অ্যানসেস্টার যে মেন স্টক আছে সেখান থেকে একদিকে ইকোনম সৃষ্টি করেছে অন্যদিকে হেমিকডেটস এবং কডেট সৃষ্টি করেছে যে কারণে ফাইলোজেনিক ট্রি এবং ফাইলোজেনি আমি কিন্তু এখানে তোমাদের জন্য আলোচনা করেছি সেই ফাইলোজেনিক ট্রিটা একটু দেখে নিই যে আলোচনা করেছি যে এখানে আমাদের দেখছি ডাইপ্লোরা যে লার্ভা রয়েছে এইখানটা দেখো ডাইপ্লোরা যে লার্ভা রয়েছে এখান থেকে ব্লাইন্ড টেনটা কিন্তু একাউডারমাটা সৃষ্টি হয়েছে এবং যে নর্মাল যে ইভোলিউশনারি ট্রি সেটা কিন্তু চলতে থেকেছে বা নর্মাল ইভোলিউশন যেটা সেটা কিন্তু চলতে থেকেছে যেখান থেকে পরবর্তীকালে হেমিকডাটা হয়েছে যেখান থেকে অন্যান্য কডেট সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এখান থেকে একটা একাউডারমাটা রেখেছে এবং এর সিগনিফিকেন্স হচ্ছে একাউডারমাটাকে আলাদা একটা ইভোলিউশন ইনভার্টিব্রেটের একটা আলাদা ফাইলাম করে দিই যেটা আমরা যেভাবে আমরা আলোচনা করে পড়ি অর্থাৎ তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে যেটা মেন আছে একাউডারমাটার যে ইনভার্টিব্রেট রূপে এবং হায়ার ইনভার্টিব্রেট সব থেকে হাইয়েস্ট লেভেলের ইনভার্টিব্রেট যেটা সেটা আমরা কিন্তু একাউডামাটাকে এই কারণেই আলাদা একটা ফাইলাম করছি এবং যেহেতু আমরা এখানে যদি একটা কাল্পনিক রেখা টানি যেটা বললাম যেটা টোটাল প্রোটিওস্টমি ডান দিকে আছে আমাদের অন্যান্য ইনভার্টিব্রেট এবং একাউডামাটাকে ডিউটেরেস্টমির মধ্যে পড়ছে যেহেতু সেই জন্য এটাকে সব থেকে হায়ার আমরা ইনভার্টিব্রেট বলছি আমরা যদি অ্যান্ডারসিনার ভিউও দেখি সেই একই জিনিস আমরা দেখব কাছাকাছি যে টাইফ্লুরা লার্ভা থেকে কিন্তু সবার সৃষ্টি হয়েছে এইটাই আমাদের কনক্লুশন হওয়া উচিত যে একাউডাম হেমিকডাটা এবং কডেট এরা কিন্তু কমন অ্যানসেস্টার থেকে তৈরি হয়েছে যেটা ডাইফ্লুরা লার্ভা থেকে ডাইফ্লুরা লার্ভা থেকে তৈরি হয়েছে এবং প্রথমে একাউডাম তৈরি হয়েছে একটা ব্লাইন্ড এন্ড বা ব্রাঞ্চ হয়ে এবং নর্মাল যে ইভোলিউশন সেটা চলছে কিছু কিছু সময় পরে সেখান থেকে হেমিকডার সৃষ্টি হয়েছে নর্মাল ইভোলিউশন চলছে সেখান থেকে অন্যান্য কডেট সৃষ্টি হয়েছে এটা একটা কনক্লুশন এবং দু নম্বর কনক্লুশন হচ্ছে যে আমাদের যে একাউডাম তাকে আমরা ইনভার্টিব্রেট রূপে রেখেছি ডিউটোরেস্টমি হলেও কিন্তু সব থেকে হায়ার লেভেলের ইনভার্ট আমরা ইনভার্টিব্রেট আলাদা একটা ফাইলাম রেখেছি করেছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাইলাম এবং সব থেকে হায়ার ফাইলাম করেছি যেহেতু এরা ডিউটোরেস্টমি এটাই আমাদের আজকের আলোচনা তোমরা ভালো করে এটা পড়বে থ্যাংক ইউ